ഹായ് മൈ ലൈഫ് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ എന്ന എന്റെ ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ ജോളി അങ്കമാലി എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്നൊക്കെ കരുതുന്നു എന്താണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും നമ്മൾ കൊറോണ എന്താ ആ രോഗത്തെ ആ വൈറസ് ബാധയെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ിയും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഗഡി ഒന്നങ്ങോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അതൊന്നങ്ങോട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ബട്ടൺ മേ അതിനുശേഷം തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി കൂടി ഒന്ന് ഞെക്കി പൊട്ടിച്ചോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോണൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ ട്രൈ ചെയ്ത് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനോടൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ചേട്ടാ എന്താണ് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ കൊറോണ ചെക്ക് ചെയ്ത് റാപ്പിഡ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ത് ഭക്ഷണം ഒക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു 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 ഭക്ഷണ വിഭവത്തെ പറ്റി നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂണിഫോം ഇല്ലാതെ വന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഭക്ഷണ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് ടിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് യൂണിഫോമിൽ അല്ലാതെ വന്നത് അപ്പെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോണ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഒരു പനിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തലവേദന ജലദോഷം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുമ്മലൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോ നമ്മൾക്ക് സിംറ്റംസ് കാണിക്കത്തുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കും അത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും പോലെ ചിലർക്കൊക്കെ വന്നു പോയിട്ട് പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് തന്നെ അത് അതിനകത്ത് കിടക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ പല വീഡിയോസിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെ കഴിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒന്നും കൂടി ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെ വാട്സപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുമായിരുന്നു ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പും ചീന സൂപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന്റെ അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയോ ജോളി ബ്രദർ എല്ലാ ദിവസവും സൂപ്പാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊറോണ പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ കിടന്നും അറിയണതല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് ഇതേപോലുള്ള വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഫുഡ് ഒക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ റണ്ണിങ് ഫോർട്ടി ടു എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെജിറ്റബിൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണവും അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് കഴിക്കാറ് നിങ്ങളും അത് ട്രൈ ചെയ്യൂ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെജിറ്റബിൾസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് മിനറൽസ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾ കറി വെച്ച സാമ്പാർ ഒന്നും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരും പക്ഷെ എല്ലാവരും അത് ചെയ്തു എന്റെ ആ ഒരു എന്താണത് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മോർ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾസ് പേഷ്യൻസ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യുക കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണമോ മെഡിസിൻസോ ഒന്നും സൗദി അറേബ്യയിൽ ആർക്കും ഒന്നും കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഇഞ്ചി ചായ ഞാൻ കാലത്തും വൈകുന്നേരം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് വെജിറ്റബിൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി ഇടുന്ന ടാബ്ലറ്റ് പിന്നെ ഓരോ നാരങ്ങ വെള്ളം കൂടുതൽ നാരങ്ങ വെള്ളം ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അര ല
ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങളത് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള സമയമാണ് ഈ സമയം മഴക്കാലത്തൊക്കെ അവരൊക്കെ പ്രായമായ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ഉണ്ടാക്കി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാട്ടർ കിടി അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ ഹായ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പിൽ ഞാൻ സാധാരണ ഇടാറുത ഒരു കെട്ട് ചീര അതിപ്പോ ചീര അതിൽ ചുവന്ന ചീര ചുവന്ന ചീര ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാലൊക്കെ ഇട്ടാലും രണ്ടും സെയിം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും പ്രോട്ടീൻസും എല്ലാം അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചുവന്ന ചീരയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ചുവന്ന ചീരയാണ് നമ്മൾ കേരളത്തുകാർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലതും ചുവന്ന ചീരിയാണ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ളത് അതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഇതാ ഒരു കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ ബീൻസ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബീ ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇഞ്ചിയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചി ഞാൻ ഒരു നല്ല ഒരു നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചി നീളമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തത് അത് നല്ല കുരുകുരു അരിഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ ജ്യൂസ് ആക്കിയത് മിക്സിയിലോട്ട് അടിച്ച് ജ്യൂസ് ിയത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടും നമ്മുടെ ജൂ സൂപ്പിന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തക്കാളി നിങ്ങൾ അരിഞ്ഞിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞാൽ മതി ഞാനിപ്പോ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത് കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്ന ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ ആ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് വെള്ള ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വേവിച്ചു കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനിച്ചിട്ട് വേവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിട്ട് വേവിച്ചു നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് അല്ല കോളിഫ്ലവർ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെറുതെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ടത് നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് അതിനകത്തേക്ക് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇട്ടു അതുപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒന്നിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വേവിക്കുക ഗ്രീൻ പീസ് ബീൻസ് ഇട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ചീരല ഇട്ട് ചീരല ഇട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ച അടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന തക്കാളി ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവാള ബീൻസ് ഇഞ്ചി ആ സാധനങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് എടുത്തു മുഴുവനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇടേണ്ടത് രണ്ട് ഒറ്റ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ട സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പും ഈ മഞ്ഞൾപൊടി ഗ്രീ ഇതെന്താണ് കുരുമുളക് പൊടി അതും കൂടി ഞാൻ അതിനകത്ത് എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചൂട് പൊട്ടി വെച്ച് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് കിടന്ന് നല്ലോണം തിളച്ച് കിടന്ന് വെന്തോട്ടെ ഞാനിത് ആ നെയ്യ് കൂടിയിട്ട് ഗ്രീ എന്താണ് ഗീ കൂടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കിടന്ന് നല്ല പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ശരിക്ക് കിടന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും അതിനകത്ത് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം കിടന്ന് വേവട്ടെ കിടന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി കീച്ചിരി ഗീയും ഉപ്പും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കണ്ടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇട്ടേന്ന് ഇത്രയും സംഭവം ഉള്ളൂ ഇത് കിടന്ന് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഏകദേശം എന്നല്ല നമ്മുടെ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കിടന്ന് നല്ല ഹൈ ഇതിനകത്ത് ഹൈ ഫ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് നല്ലോണം തിളച്ചു
മിക്സിയിൽ അടിച്ചൊഴിക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതി ഇത്രയൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൂപ്പാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇതിന്റെ അതിന്റെ അടിയിൽ കമന്റ് ഇടണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചൂടോടി കഴിക്കുക ഇനി ഇത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ സംഭവം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ കടിച്ചൊരു ജ്യൂസ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചൂടാക്കി കഴിക്കാൻ എന്റെ മീതത്തിൽ ബട്ടർ ഇട്ട് കഴിക്കാൻ ഇച്ചിരി കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ടു ടൈംസ് അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ബോറിങ് അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഇച്ചിരി കടിക്കാൻ കരുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ നിങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പാണിത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹായ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കിട്ടികളെ ഇങ്ങനെയാണ് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് കൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നത് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയ ഓരോ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം തായു അതുകൊണ്ട് നല്ല ഗുണവും കിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അത് കാരണം ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ നല്ലത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടി വെറുതെ വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും എല്ലാം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇച്ചിരി ബട്ടറും കൂടി ഇട്ടില്ല ഇച്ചിരി നെയ്യും കൂടെ ഇട്ടില്ല സൂപ്പർ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഇത് സ്ട്രെഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊക്കെ പണ്ടേ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് വന്നേനെ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വന്നിട്ടേ ഇല്ല പോസിറ്റീവ് ആയില്ല ഇത്രയോ പേഷ്യൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് കരുതി ഷൈലജൻ എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യന്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു ആ പേഷ്യന്റ് വരെ എന്താണ് ഞാൻ കാലത്തും വൈകുന്നേരം ഇപ്പോഴും ചേട്ടനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ജോലി ബ്രദറെ ആ സൂപ്പ് എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി ചായ വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ അവസ്ഥ അന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുത്ത് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം സർവശക്തനായ ദൈവം തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയെങ്കിലും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടിക്കളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന പെരുന്നേക്ക് ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് ഞെക്കി പഠിച്ചത് ഇനി ഞാൻ പറയേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് പറഞ്ഞത് ഇനി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയറും ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ലേ ഇതാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയാലോ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അറിയണ്ട അപ്പൊ ഇനി ഞാനൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരണുണ്ട് അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫുഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്ന് വരാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഫുഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് കൂടി ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് അത് വരുന്നത് വരെ ഇനിയും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു സ്റ്റേ ഇൻ സേഫ് ഇൻ ഹോം ഓക്കെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൈകൾ നല്ല രീതിയിൽ എപ്പോഴും കഴിയുന്നതും വാഷ് ചെയ്യുക മാസ്ക് വെക്കാതെ കഴിയുന്നത്